Hello everyone, my name is Surabhi Singh and I am representing the subject Energy and Environment under which I am taking the topic Biome, very important topic. Before this, I have discussed the many things like individual, population, community, ecosystem and now in this particular video, I am discussing Biome. So basically, biome is the tertial part of the biosphere divided into an enormous region called biome. So if I talk about biosphere, ki, to बायोस्फीयर में आपकी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं लाइक आपका ओशियन भी आता है आपका जो एयर होता है वो सारा एनवायरनमेंट बायोस्फीयर में आता है तो अगर हम उसके सिर्फ टर्शियल पार्ट की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोम बायोम व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट वेजिटेशन एनिमल लाइफ एंड जनरल सोइल टाइप इसका मतलब है कि हम बायोम को किस बेसिस पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं उसके क्लाइमेट की बेसिस पे उसके वेजिटेशन की क्या बेसिस पे वहां पर एनिमल लाइफ्स कितनी है उस बेसिस पर और वहां का सोइल का टाइप क्या है तो आपकी जो बायोम्स होते हैं उनकी बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि कोई भी दो बायोम्स आपके सेम नहीं होंगे नो टू बायोम्स आर अलाइक क्लाइमेट डिटरमाइंस बाउंड्री ऑफ बायोम्स लाइक डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट इफ यू आर मूविंग अपवर्ड ऑफ और इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लैटिट्यूड पोजीशन देन यू सीज दैट द बायोम्स इज दैट द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बायोम बिकम्स चेंज and the temperature and precipitations are controlling factor next is tertial biome and aquatic biome first we will talk about the tertial biome then after that we will discuss aquatic biome the ma main important thing you have to notice that basic factors like climate vegetation animal life are changes according to temperature and precipitation so basically these two factors are the controlling factors of biome Okay, if we talk about the tertial biome, then in the tertial biome, there are seven basically uh, major seven types. There can be a many subtypes, but in particular video, I am talking about the all seven types. First is tundra. So in a tundra region, tundra region basically comes in a northernmost region adjoining the ice bound place. If you are seeing this diagram, then in particular region, the avoid of tree except stunt and shrubs in the southern parts of the tundra biome. This means that when you see tundra biome, you will not see trees in the tundra biome. You will see trees in the tundra biome. And you will see trees in the southern part of the tundra biome. So basically, you will see that the flora and fauna are two words. The flora is basically to show the vegetation of the tundra biome. And if I talk about the fauna, that means F-A-U-N-A, this is basically your fauna. So this is basically your fauna. एनिमल से रिलेटेड होगा तो अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पर किस टाइप के टुंड्रा बायोम में किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं तो वहाँ पर पोलर वेयर स्नोई आउल आर्कटिक फॉक्स एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली तो आपको टुंड्रा पर्टिकुलर टुंड्रा बायोम की कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना है कि बेसिकली वहाँ पर ट्री नहीं पाई जाती है वहाँ पर आपके कुछ आ, फ्लोरा जो पाए जाते हैं वो क्या है लीचिन मॉसेस एंड सेसेस पाए जाते हैं एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा जो आपका टुंड्रा होता है इसमें बेसिकली परमा फ्रॉस्ट पाए जाते हैं यानी आपका परमानेंट वहाँ पर फ्रोस्टिंग मिलती है परमानेंट आपको आइस मिलेगी तो ये चीज़ आप याद रखिएगा नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट टैगा टैगा में बेसिकली आपके नॉर्दर्न यूरोप का पार्ट आता है अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आपका नॉर्दर्न नॉर्दर्न यूरोप आता है एशियन एंड नॉर्थ अमेरिका आता है यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है और इसको हम बेसिकली बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं तो यहाँ आपका असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर जो डोमिनेटिंग वेजिटेशन है वो बेसिकली कैनिफरस एवरग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं उसके अलावा कुछ पाइन एंड फायर्स के भी प्लांट्स आपको मिलते हैं फोना की बात करते हैं तो यहाँ पर लिटिल मिंक साइबेरियन टाइगर वॉल्स पाए जाते हैं तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इसके फ्लोरा एंड फोना की आपको ध्यान में रखनी है नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर डिवर्स फॉरेस्ट डेसी डिवर्स फॉरेस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी 2018 या 19 में क्वेश्चन आया है कि हु व्हाट आर द डेसी डिवर्स फॉरेस्ट सो डेसी डिवर्स फॉरेस्ट आर दैट फॉरेस्ट लीव्स दे आर लीव्स एनुअली यानी जो आपके डेसी डिवर्स फॉरेस्ट होते हैं वो अपनी पत्तियों को हर साल में गिराते हैं हर साल उनकी उन पेड़ों में नई पत्तियाँ आती हैं तो जो आपके टेम्परेचर डिसिड्यूस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है यानी ये आपके एग्रीकल्चर सपोर्टिव रीजंस हैं ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप में है इसमें मैंने एक बात आपको बतानी भूल गई जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके टैगा जो रीजन में टैगा बायोम में जो ट्री पाई जाती है वो आपका कोनिक शेप की होती है यानी अगर आप यहाँ से देखें तो अगर यहाँ पर रेन अगर इस रीज़न पर्टिकुलर रीजन में अगर बारिश होती है तो ये जो 
कोनी ट्री यानी लंबी और और आपकी कोनी फेरस ट्रीज पाई जाती हैं तो कोनी फेरस वर्ड याद रखिएगा कोनी फेरस का मतलब है कि ये आपका कोन ऊपर में जैसे ट्री बड़ा होते जाएगा ऊपर ये कोनिक शेप का हो जाएगा इससे क्या होता है कि जो आपके आइस कुछ अगर कुछ जगहों पर आइस भी है तो वो आइस आपकी क्या होती है नीचे गिर जाती हैं और आपके पेड़ टिके रहते हैं उसके बाद हमारा टेम्परेचर डिसीड्यूस फॉरेस्ट मैंने आपको बता दिया मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर फॉरेस्ट है ये आपका बेसिकली सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप में पाया जाता है इसके जो ट्रीज़ होते हैं वो बेसिकली बहुत लंबे होते हैं और इसमें फ्लोरा में अगर हम बात करते हैं तो बीच ओक एंड मैपल एंड चेरी ट्रीज होती हैं अगर हम यहाँ के एनिमल्स की बात करते हैं तो जो आपके एनिमल होते हैं ये वर्टिब्रेड्स एंड इन वर्टिब्रेड्स एमलियर एनिमल्स होते हैं उसके बाद आता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरियाज इन द इक्वेटोरियल रीजन विच इज अबाउंड विद द लाइफ अगर आप इसको इस तरीके से समझें कि ये आपका पूरा ग्लोब है और ये आपका इक्वेटोरियल आपकी इक्वेटोरियल लाइन है और इस तरीके से ये आपकी लाइन ऊपर जाती जाती है यहाँ पर आपके से पोल होते हैं और ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है तो जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है बेसिकली वो आपका इक्वेटोरियल रीजन के आसपास का जूरियल रीजन होता है वो कहलाता है तो यहाँ पर आपकी जो टेम्परेचर और जो रेनफॉल होता है वो बहुत ही हाई होता है और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल स्टोरी ऑफ ब्रोड एंड लिफ्ट एवरग्रीन ट्री पाई जाती है मल्टीपल स्टोरी का मतलब क्या है एक बड़ा ट्री फिर एक उससे छोटा ट्री एक उससे छोटा ट्री एक उससे छोटा तो इस तरीके से आपके मल्टीपल स्टोरीज में ट्री पाई जाती है तो लिफ्ट एवरग्रीन ट्री एंड स्पेसीज आर इन अबेंडेंस मल्टी स्टोरी ऑफ ब्रॉड लिफ्ट एवरग्रीन ट्री स्पेसीज आर इन अबेंडेंस नेक्स्ट है सवाना 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 इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव इन अफ्रीका ग्रासेस विद द स्कैटर्ड ट्रीज एंड अ फायर रेजिस्टिंग थ्रोनी शर्ब्स द फोना इंक्लूड्स अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ अ ग्रेजर एंड अ ब्राउजर सच एज अ एलिफेंट राइनासोर्स और अगर हम कार्निवर्स की बात करते हैं तो लॉयन और जीता पाए जाते हैं तो जो आपके ये ब्राउन पार्ट जहाँ जहाँ दिखा रहे हैं ये आपका यहाँ पर सवाना ब्राउन बायोम पाया जाता है आपको ये याद करने में भी डिफिकल्ट लगे बट अगर आप इस इमेज को ध्यान में रखे रहेंगे तो क्वेश्चन आप में बेसिकली यहाँ पर तीन तरीके से बनता है कि आपके जो सवाना बायोम है वो बेसिकली किस रीजन में पाए जाते हैं अगर ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लेवल पर पड़ेगा लेकिन अगर हम इससे थोड़े से इजी क्वेश्चंस की बात करें तो सिंपली आ जाएगा कि एलिफेंट और राइनासोर्स होते हैं ये बेसिकली किस बायोम रीजन में सर्वाइव करते हैं तो आंसर आपको पता होगा उसके अलावा आता है ग्रास लैंड ग्रास लैंड बेसिकली आपका नॉर्थ अमेरिका एंड यूक्रेन में होता है टेम्परेट कंडीशन विद द रेदर रो लो रेनफॉल ग्रासेस डोमिनेट द वेजिटेशन द फोना इंक्लूड लार्ज हार्वी बोरस लाइक बिसन एंडल वोल्फ्स तो ये आप याद रखिएगा ग्रासलैंड मैंने आपको बता दिया है जो वर्ल्ड मैप में इसके बेसिकली किस किस सिटीजन में पाए जाते हैं यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो कम होती है तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा उसके बाद से आता है डिजर्ट इन इंडियल इंटीरियर विद अ वेरी लो एंड स्प्रोडिक रेनफॉल विद द लो ह्यूमिडिटी तो ये कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली आपको पूछी जाएंगी कि कहाँ पर आपकी लो ह्यूमिडिटी है कहाँ पर रेनफॉल कम हो जा रहा है द डेज आर वेरी हॉट बट नाइट आर कोल्ड एंड द फ्लोरा इज डॉट रेजिस्टेंस वेजिटेशन सच एज अ कैक्टस सेगाब्रस फ्लोना इज रेपिटाइल्स मैमल्स एंड अ बर्ड तो ये आपके बेसिकली डिजर्ट्स हो गए अब हम बात करते हैं एक्वेटिक बायोम्स की एक्वेटिक बायोम्स में आते हैं फ्रेश वाटर यानी फ्रेश वाटर में भी आपकी बेसिकली दो टाइप हैं लोटिक एंड लैंटिक लोटिक वाटर होता है जो आपका मूविंग वाटर सिस्टम होता है लाइक रिवर वगैरह एक जगह से नदी चलकर आ रही है दूसरी जगह पहुंच जा रही है उसके अलावा आता है आपका लेंटिक यानी जो आपके स्टैटिक वाटर होते हैं लाइक आप कोई तालाब में देखोगे तो वो पानी कहीं नहीं जा रहा है इधर उधर अभी मैं इसमें आपको यूट्रोफिकेशन वगैरह बहुत सारी सब टॉपिक्स पढ़ाऊँगी उसके अलावा आता है आपका मरीन इको सिस्टम मरीन इको सिस्टम में आपकी बेसिकली कोरल्स एंड मरीन लाइफ आती है बेसिकली यहाँ का पानी आप देखते हो कि थोड़ा आपका छारी ही होता है थोड़ा नमकीन पानी होता है यहाँ पर आपको बेसिकली कोरल रीप्स पाई जाती हैं उसके अलावा आपका आता है एस्टोरीज इन एस्टोरीज फ्रेश वाटर फ्रॉम अ रिवर मीट ओशियन वाटर एंड द टू आर मिक्स बाई द एक्शन ऑफ टाइड्स सो एस्टोरी आर हाईली प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू एडजेंट रिवर और अ सी तो अगर हम बात करें कि जो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होता है वो आपका एस्टोरीज होता है जहाँ पर आपके जो ये रिवर का वाटर होता है वो आपका बेसिकली सी के वाटर से आपका या ओशियन के वाटर से मिक्स हो रहा होता है तो ये इसमें आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं पता होगा बेसिकली अक्वेटिक जोन्स को आप बहुत ईजिली इस तरीके से समझ सकते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसिड्यूस ट्री तो इसका आंसर मैंने आपको इसी वीडियो में बताया हुआ है दे शेड देयर लीव्स एनुअली यानी ऑप्शन टू इज करेक्ट ये आपका 2018 का क्वेश्चन है 
नेक्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कैरेक्टराइज बाई सेंसिटिव इको सिस्टम इन्हेंस्ड अक्रेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड नेचुरल कैटास्ट्रॉप्स तो नेचुरल जो आपको नेचुरल कैटास्ट्रॉप को इन्हेंस करता है और एक्सट्रीम वेदर को आपको बेसिकली इन्हेंस करता है तो अगर हम एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका सपोर्टिव रीजन है ना कि आपका कैटास्ट्रॉप्स रीजन है टुंड्रा रीजन और ट्रॉपिकल रीजन भी हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि वहाँ पर आपका नेचुरल कैटास्ट्रॉप्स की ज़्यादा इफेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका माउंटेन रीजन हो जाएगा आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि जैसे आपका ये लैटीट्यूड है या आपका जो इक्वेटर होता है इक्वेटर से आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इक्वेटर आपका सबसे ज़्यादा हॉट होता है जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है कि आपका टेम्परेचर कोल्ड होता है तो जो आपका बेसिकली आपके जो बायोम होते हैं वो आपका डिफरेंट डिफरेंट तरीके किस तरीके से कैरेक्टराइज किए जाते हैं एक तो उसका लैटीट्यूड चेंज हो रहा है उसकी वजह से उसके वेजिटेशन या उसकी जो आपके वेदर है उस पर इफेक्ट आएगा उसके अलावा एक जो चेंजेस होते हैं वो एल्टीट्यूड के चेंजेस की वजह से होते हैं एल्टीट्यूड का मतलब है जैसे जैसे आप पहाड़ पर ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके उसमें वेजिटेशन में चेंजेस देखने को मिलेगा तो जो आपका सेंसिटिव इको अगर हम कहा जाएगा क्योंकि आप देखते हैं कि माउंटेन्स पर वेजिटेशन आपका बहुत मुश्किल होता है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए द कैरेक्टराइज बाई सेंसिटिव इको सिस्टम इन्हेंस्ड अक्रेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड अ नेचुरल कैटास्ट्रोस तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माउंटेन रीजन तो आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ आपको बायोस्फेयर के बारे में बताया जाएगा तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे आपको आगे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वालिटी एथिक्स इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू